Hello everyone, welcome back to my channel. Unit 8 Traveling Lesson 6 Cities of Ukraine. Сьогодні говоримо про міста України. Працюємо з вами на сторінках 136 і 137 нашого підручника. І так, speaking and reading. Почнемо з говоріння і читання. Look at the pictures. Погляньте на малюнки. Do you know where these places are? Чи знаєте ви де ці місця? Listen and check. Послухайте та перевірте. Зупиніть відео, поставте на паузу, подивіться на малюнки. Можливо, ви вгадаєте, згадаєте, де ви бачили е, ці ракурси. Ну, а потім давайте послухаємо, перевіримо. 1. Kyiv 2. The Carpathians 3. Lviv 4. Odessa 5. Kharkiv So, 1. Kyiv 2. The Carpathians, Karpaty 3. Lviv 3. 4. Odessa 5. Kharkiv So, have you ever visited these places? Чи ви коли-небудь відвідували ці місця? Можете сказати, yes, I have, I've been to Odessa. Або, yes, I have, I've been to Kyiv. Or, yes, I have, I've been to Lviv. What do you know about them? Що ви знаєте про них? So, ask and answer the questions. Do you like to travel around Ukraine? Чи подобається вам подорожувати по Україні? Yes, I do. What places in Ukraine have you already visited? Які місця в Україні ви вже відвідали? I have already visited. І напишіть або скажіть назви цих місць. Так? I have already visited Lviv, Odessa, Тернопіль, Київ. What did you see there? Що ви там бачили? I saw. Починайте свою відповідь з такої конструкції I saw. І продовжуйте. I saw many beautiful places. What did you like there? Що вам подобається там? Сподобалося там? I liked. Ну, наприклад, I liked local food. Мені сподобалася місцева їжа. What other places do you want to see in Ukraine? Які інші місця ви е, хотіли б відвідати в Україні? I want to see або I want to visit. І напишіть, куди б ви хотіли ще поїхати. Great. And now let's read the text. So listen and read. Зараз ми прочитаємо текст з вами про ці місця, про ці місця, які ми тільки що а, послухали в аудіюванні. Отже, uh, we are going to read about Kyiv, Kharkiv, Odessa and Lviv. So, uh, Kyiv is the capital of Ukraine. Kyiv – столиця України. It is a very beautiful city. Він, це дуже прекрасне місце, це дуже красиве місце. Its main street is Крещатик. Головна вулиця – Крещатик. It is the shortest main street in Europe. Only one kilometer long. Це найкоротша головна вулиця Європи, лише кілометр. You can walk from the market to the Independence Square, which is the most famous place in Kyiv now. Ви можете пройти пішки від ринку до площі Незалежності, яка є найвідомішим місцем в Києві зараз. From the square you can go to the Dnieper River. З площі ви можете піти до річки Дніпро. There are many shops, cafes, restaurants in the street. На вулиці багато магазинів, кав'ярень, ресторанів. Харків Kharkiv is Ukraine's second largest city. Kharkiv другий за розміром, друге за розміром міста України. It was the capital of Ukraine in the early 20th century. Він був столицею України на початку 20-го століття. There is a great park in the center of the city. У центрі міста є великий парк. Kharkiv is also famous for its central square, which is one of the largest in Europe. Харків також відомий своєю центральною площею, яка є однією з найбільших в Європі. And this is a picture of the Central Park. Це у нас картина, фото центрального парку. 
Odessa is a famous tourist center. Odessa – відомий туристичний центр. It has a seaport that is the biggest in Ukraine and one of the most important on the Black Sea. Одеса – відомий туристичний центр. Він має, вона має морський порт, який є найбільшим в Україні і одним з найбільш важливих на Чорному морі. Visitors can see huge modern ships there. Відвідувачі можуть побачити величезні сучасні кораблі там. It has great beaches and historic monuments. Вона має м- чудові пляжі і історичні монументи. Uh, tourists can visit museums in the morning, sunbathe and swim during the day. Туристи можуть відвідувати музеї вранці, засмагати і плавати протягом дня. People like to go to the opera house, walk by the sea, visit shops, restaurants and cafes. Uh, cafes. So people, люди люблять ходити до оперного будинку, до будинку опери, прогулюватися біля моря, відвідувати магазини, ресторани, кав'ярні. Львів. Львів is a great city with many interesting places. Львів відоме чудове місто з багатьма великою кількістю, кількістю чудових цікавих місць. There are so many museums in the center of the city that people call it an open-air museum. В центрі міста багато музеїв, люди називають їх музей під відкритим небом. Львів is famous for its many museums, for example, the Museum of Chocolate. Львів славиться своїми міні-музеями, наприклад, музеєм шоколаду. People come to Львів to visit restaurants and try delicious food. Люди приїздять до Львову відвідати ресторани і спробувати смачну їжу. Almost every restaurant has its own history, its own dishes and secrets in cooking. Майже кожен ресторан має свою власну історію, свої страви, секрети приготування. Ось такий текст про наші відомі місця, про наші одні з найвідоміших міст. Окей, okay, so now let's match 1 to 12 with the cities A to D. Київ, Львів, Одеса, Харків. The city is famous for its restaurants. Відомий місто славиться своїми ресторанами. Далі, it has a seaport. Ну, це однозначно Одеса, seaport. It has the shortest main street, main street in Europe. Київ має найкоротшу вулицю головну в Європі. There are many mini museums. Там багато міні-музеїв. Бі, Львів. Uh, there is a market in the main street. На головній вулиці у нас uh, є ринок. Ну, це у нас теж Київ, здається, так? Київ. Main street. Київ. A. Uh, it is the second largest city in Ukraine. D. Kharkiv. Друге за розміром міста в Україні. It was the capital of Ukraine. Okay. There is a river there. Dnipro. A. People like to sunbathe and swim in the sea. Odessa, sea. There is a big park in the city center. В центрі міста великий парк. Це Київ, Київ, це Харків. D. People call it an open-air museum. Люди називають його музей під відкритим небом. Це у нас Львів. B. Its central square is one of the largest in Europe. D. Так, ну, і famous for its restaurants. Відом, славиться своїми ресторанчиками. Ну, нехай буде Львів. Так у нас Львів. Окей, okay, B. Great. So, pronunciation. Now, tell me how fast uh, you can say it. I like New York, unique New York. I like unique New York. Окей, okay, let's read. Я люблю Нью-Йорк, унікальний Нью-Йорк. Я люблю унікальний Нью-Йорк. So, read this. Sound twister as fast as possible. I like New York, unique New York. I like unique New York. <laughs> Great. Fill in the table. Итак, доповнюйте э, табличку. Итак, Київ, відомі місця. Потім, нехай буде у нас далі йти. Львів, відомі місця. Львів, відомі місця. А, Одеса. And uh, Kharkiv. 
все, Київ, Хрещатик. У нас потім у нас іде у Києві The Independence Square. The Independence Square. Випишіть, будь ласка, усі відомі місця кожного міста. The Independence. Independence Square. Square. Далі Львів. Випишіть у, у Львова у, усі відомі місця. Наприклад, Open Air Museum and Open Air Museum. Одеса. Seaport. Нехай буде Seaport. Так, and Харків. Central Park. The Central Park. And uh, Square. Main Square. Так? Main Square. Окей, okay, great. So, tell your classmate about two Ukrainian cities. Розкажіть потім однокласнику про два українських міста, користуючись табличкою справи шостої. Ну, доповні цю табличку ще більшою інформацією, будь ласка. Opera House можна додати в Одесі. So, uh, далі. Далі, далі. Work in pairs and ask and answer the questions. Uh, попрацюйте в парах, утворіть діалог. So, what city do you want to visit? Яке місто ти хочеш відвідати? I want to visit Odessa. Then you should see a seaport, go to the opera house and do the shopping maybe. Окей, okay, утворіть, будь ласка, такі ж діалоги про кожне містечко, про кожне місто наше, велике місто, одне з великих міст України. And then write five, six sentences about your favorite city in Ukraine. Напишіть п'ять речень про улюблене місто в Україні. My favorite city is Kyiv. Uh, it is one of the oldest cities. There are many places of interest there. The main street of Kyiv is Khrushchev. Tourists always go to have a look at the monument to Bogdan Khmelnytskyy. Туристи завжди ходять, аби подивитися на пам'ятник Богдану Хмельницькому. Ну і останнє речення the chestnut tree is a symbol of Kyiv. Символ Києва це каштан, так? Окей, ну це я написала про Київ, щоб все ж таки столиця. Давайте напишемо про неї. So, that's all for today. На цьому це все. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватися на канал, тому що в наступному навчальному році ми з вами продовжуємо працювати за підручником цієї лінії. Саме авторство «Задорожна будна датськів», але вже за підручником 6 класу. Тож підписуйтесь на канал. Слідкуйте за виходом наступних відео. До нових зустрічей. Goodbye, good luck.